Evet beyler bugün istek üzerine gelen bir video çekeceğim. H111 şöyle görüyorsunuz efsanevi Almanların ikonik bombardıman uçağı. H16 versiyonu, H3 versiyonu ve H6 olmak üzere 3 farklı H111'i War Thunder'da görebilirsiniz. Bunlar arasındaki farklar neler hemen söyleyeyim. H111, H3 ilk versiyonu şöyle görüyorsunuz. H6 ise daha çok torpido şöyle iki tane torpido daha çok gemileri avlamak için tasarlanmış fakat H6'da şu özellik de var şöyle görüyorsunuz Fritz X diye güdümlü bir bombası var özellikle tank savaşlarında bu güdümlü bombası iş yapıyor H16 ise son versiyonu onda da en yüksek olarak 2500 kilogramlık bombaları taşıyabilen tek uçağı H16 ve beyaz renkli custom kamuflajları da var fakat kendi kamuflajları şöyle görüyorsunuz gerçekten çok güzel yeterli bence kendi kamuflajları biz bugün H16 ile oynayacağız bir yerlerinde görüyorsunuz 2.3 2.7 3.0 3.0 da zorlanırsınız karşınıza 4.0'lar da çıkar ben hemen savaş aramaya başlayayım şimdi gireceğiz zaten saatte 432 km bölü saat ki bombadan dolayı 13 km bölü saat daha az olacak Turn time zaten önemli değil bombardıman uçağı olduğumuz için fakat savunmalara bakar mısınız 20 milimetrelik tarati var diğerlerinde bu yok 20 milimetresi H16'nın savunma sistemleri daha iyi Malta'da başlıyoruz bizim için kötü fakat tarihsel olabilir evet başlayalım yine savunma sistemlerini deneyim 13 milimetrelik bir adet tarati daha var kalan taretleri 7.92 milimetrelik Taretleri fakat bir tanesi 7.92'liklerden iki çift namlulu. Bu arada 2 saniye yaptım. Diğer mühimmatları da bu şekilde seçiyoruz. Evet başladık. Bakalım şuraya izin verecekler mi? Sanırım Sovyetlerleyiz. Evet Sovyetlerle, Sovyetlerle oynayacağız. Karşımızda Amerikanlar ve İngilizler olacak. Nispeten tarihsel diyeyim. Şöyle tırmanışa geçtim. Arkanda da görüyorsunuz. Bakalım bizim takım nasıl. Evet E3 var. Çok güzel. Ya 2.3'te E3. Yani biz down tier olmuşuz. Bizim için güzel bir şey bu. Ben direkt ya, bu tarafa gidiyorum. Bu uçağın motoru çabuk ısınıyor. İşte sorunu bu. Aa, çok çabuk ısınıyor motoru. Hatta şöyle gideyim. 3600 metrede bu tarafa doğru gidelim. Çok fazla oynamadım ama şu bombanın aa, büyüklüğüne bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Yani 2500 kilogramlık bomba taşıyan tek H16, tek H111 versiyonu bu. Özellikle tank savaşlarında gerçekten iş yapabilecek bir uçak bombardıman uçağı 3.0 tank oynarsanız görüyorsunuz bir yanında 3.0 üzerinde tank savaşlarında tercih etmeyin bu uçağı çok da iyi değil do 217'ler var onları tercih edebilirsiniz ve bunun da 2.7 versiyonu olan H6 da güdümlü mühimmat dahi kullanabilirsiniz bu arada motor ısındı şöyle kapatın hemen soğuyor motoru bu arada hemen Soğumaya başlıyor. Bu arada sol tarafı bıraktılar bize. Güzel. Evet burnumu hafif eğiyorum. Bomba kapaklarını açmama gerek yok. Farklı bir mühimmat alsaydım. Aa, bomba kapaklarını açmak zorundaydım. Sadece içine alıyor. Yani düşük ağırlıktaki bombalardan bahsediyorum elbette. Şöyle bakalım. Bu arada kokpitin içerisini göstermedim. Simülatörde oynuyorsanız çok güzel kokpitin içerisi. Şöyle görüyorsunuz. Oyundan çıkınca da Wikipedia sayfasında bakalım. Ne kadar üretilmiş, kimler kullanmış. Biraz kısa bir araştırma yaptım. Onlara da bakarız. Evet şu P38 bize geliyor direkt. Bombamı bıraktım ve dönüşe başladım.
Bomba'nın gidişini de izleyebiliriz. Evet, base'i alacağız. Güzel, tek atışla aldık. Dört tane base olanlar da daha iyi olacaktır elbette. Şöyle kendi havalimanıma doğru alçalıyorum. Hatta tehdit görmedim, direkt alçalmaya başlayacağım. B bölgesinde bizimkiler ele geçiriyorlar. Birazdan oraya da inebileceğiz. Evet, çok hızlı alçalıyorum. Evet bu uçakta şöyle bir özellik var. Örneğin motorları kapattım. Hatta buradan inmeyi deneyeceğim. Tamamen kapattım. Manuel'e geçtim. Propiçe izin vermeyecek. Evet prop feathering yapıyorum şu an. Yani kanat açısını rüzgar direncini en az hale getirecek şekilde azalttım. Tamamen motorlar kapalı. Şöyle içeriden de bakabilirsiniz göstergelerden. Şöyle görüyorsun motorlar da soğuyor zaten. Direkt motorlar kapalı iken iniş yapacağım. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel süzülüyor bu uçak. Şöyle görüyorsunuz çok geniş bir kanat alanı var. Evet. Flapları bu hızla açma dedi bana. Şu an motorlarımın tamamı kapalı. Sıcaklıklardan da görebilirsiniz. Geniş takımlarını açıyorum. Take off'a getirdim flapları. Ve iniş açısına getirdim. Hava frenlerim yok. Simülatörde mutlaka tavsiye ederim denemenizi. Gördüğünüz gibi motorları olmadan da rahat bir şekilde inebiliyorsunuz Pro Federing'le. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet şimdi kısa bir tamir olacağız. Ben de otomatik a, motor kontrolüne geçeyim. Bakalım hayatta kalacağız mı? Bizimkileri çatır çatır alıyorlar şu an. Ne yapabileceğiz? Belki a, bomba bombalardan alabiliriz. O yüzden şöyle yapalım. A, i̇ki saniyede hatırlarsanız onu şöyle dört saniyeye kadar çıkartayım ben. Yerde yakalarsak alabileyim diye. Evet kimler kaldı? Bombardman, Bombardman. iki tane avcımız kaldı. Bir tane daha. Üç avcı. iki Bombardman. Şöyle de bakabiliriz. Take off flapları açtım. Ve havalanıyorum. Flaplarımı kapadım.
Evet bizim F190 çakıldı sanırım. Oradan kurtulması çok zor onların elinden. Evet öldü. Ben kendi üzerime çekeceğim hedeflere. Bakalım bombayla alabilecek miyiz? Ve şu görüyorsunuz 20 milimetrelik bir adam duruyor. Şu altta da çift namlulu. Yan tarafta da çift namlulu var. Düzeltiyorum 20 milimetrelik öndeymiş sadece. Çok gereksiz bir yerde. Evet geliyor. Karada olmaya çalışacağım şöyle. Bakalım aa, iş yapabileceğim mi? Evet gördü. Kaçtı. <gülüyor> ben de kaçıyorum. <gülüyor> Fark etti. F38 de burada. Evet ne varsa atıyorum. Fakat aa, sanırım ganarımı vurdu. O yüzden çok rahat bir şekilde aldı. Eğer görmeseydi bomba da çok büyük bu arada görülmeyecek gibi değil. Evet hangara dönelim. Yarım saat sürebilir. <gülüyor> Benim <gülüyor> bugımdan dolayı bir türlü yeni bilgisayarda da böyle bir türlü düzelmiyor. The Old Guard 2013'ten beri oynadığım için şurada The Old Guard yazıyor. Evet bekliyoruz. Dönelim. Hatta dönerken biz şuradan Wikipedia'dan bakalım. H111 örneğin 1935'te tanıtılmış. İşte ilk uçuşunu yine 1935'te yapmış. Introduction üretilmeye başlanmış. 1935'ten 1944'e kadar 6508 tane üretilmiş. Heavy Bomber dediğine bakmayın. Aslında çok da... <gülüyor> Bir ağır bombardıman uçağı değil. Almanların benim bildiğim ağır bombardıman uçağı bir tek FV-200 var savaşta etkin olarak. O da oyunda da var zaten. Görüyorsunuz şöyle. 6500 tane üretilen ikonik bir uçak bu. Tasarımı çok güzel. Şöyle farklı versiyonları. Keşke şu H1G gibi farklı versiyonları da olsa. H versiyonu yerine. Ki varyantları birazdan versiyonlarını göreceğiz. Şöyle biraz daha alta iniyorum. Yine torpido atan. Yine formasyon uçuşunda olanlar var. Hatta şöyle V1 bombası taşıyan H16 bile var. Bir, bizim uçtuğumuz uçak. Şöyle de görüyorsunuz. M321 gliderlarını. Yani bunlar uçak değil aslında. Glider uçakları. Yani gliderlar onları da taşıyor. Kaç tane üretilmiş? Yani 1942'nin ikinci şehrinde 350 tane üretilmiş. Neredeyse aynı. Çok şurada bir sıçrama yaşanmış. Sadece onun dışında genelde 300 civarında üretilmiş her ay. Ve yine 1944'te artık durdurulmaya başlanmış. Üçüncü şehrinde, dördüncü şehrinde ise hiç üretilmemiş. Ve versiyonlarını görüyorsunuz. Varyantları A0'dan başlanmış. Şöyle gidiyor. G... KP şeklinde gidiyor. Altlarda da ise H başlıyor. H bizde ne vardı? H3 vardı şöyle. Juma 211 A3 motoru biraz güçlendirmiş. F1 motoru kullanılıyor H6'da. Ve H16'da ise daha çok silah sistemleri. F2 motoru kullanılıp silah sistemleri arttırılıyor. 20 mm'lik bir tane de topu var. Hatta Türkiye'de kullanmış. Bu uçakları şöyle görüyorsunuz. Operatörlerden, kullanıcılardan da görebilirsiniz. Türkiye burada 24 tane F1 versiyonu almış. Fotoğrafı da var. Wikipedia fotoğrafını da koymuşlar. Şöyle gösteriyor. Fakat biraz farklı bir ön stili var. Bizim bildiğimiz H111'lere çok da benzemiyor. Yine de burun dışında tamamen aynı diyebilirim. 24 tane biz de kullanmışız. Şimdi motorlara bakalım. Şöyle hemen şu kısımdan X-Ray'den motorları görebiliyorsunuz. 
1319 takeoff power var. F versiyonu. Şurada yine aynısı. H6'da. Aslında F2 kullanmıştı. Burada ikisinde de aynı yapmış Gaijin. Burada da D versiyonu. Biraz daha düşük motoru. 1193 takeoff power'ı. Normal 932. Bu da 1120 beygir gücünde. 12 silindirli. Motorlar su soğutmalı. Gördüğünüz gibi yakıt depoları burada. Bu şekilde mutlaka size tavsiyem uçağa simülasyon oynuyorsanız, simülatör oynuyorsanız yani şu versiyonda oynuyorsanız deneyin. Çok keyifli bu uçak. H111'ler, ikonik uçaklar. Evet, H111'ler hakkında anlatacaklarım bu kadar. İyi bir bombardıman uçağı. Bu bombardıman uçaklarıyla diğer Alman avcılarını hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Yani şuradaki uçaklarla diğer uçakları fighter kullanmadan rush yaparak doğrudan bomba bazelere bombalayarak bazelere dalarak Açabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz ki repair costu da zaten benim de premium yok. Nispeten düşük. Yaklaşık 3000'lik bir repair costu var. Bunu da belirtirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.